హెల్లో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు స్పెషల్ వచ్చేసి ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడి ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం అంతకంటే ముందుగా తరచుగా మీరు సబ్బుతో లేదా హ్యాండ్ వాష్తో ఇరవై సెకండ్ల పాటు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోండి బయటకు వెళ్ళొచ్చినప్పుడు అలాగే ఫోన్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ స్టే హైజినిక్ సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ నోట్ చేసేసుకోండి ఫస్ట్ మనం వేడి నీళ్ళల్లో నూట యాభై గ్రాముల చింతపండుని నానబెట్టుకోవాలి ఒక గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి ఇలా నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ఉసిరికాయలు నీట్గా కడిగి పెట్టుకోవాలి ఇవి ఒక కేజీ డబ్బా ఉసిరికాయలు ఒక గంట తర్వాత నేను చింతపండుని స్మాష్ చేసుకుంటున్నాను చింతపండులో ఉన్న పల్పు అంతా మనము వడకట్టుకోవాలి మనం ఇలా నీట్గా వడకట్టేసుకొని మిగిలిన దానిలో కూడా వాటర్ పోసుకొని మళ్ళీ ఇంకొకసారి శుభ్రంగా వడకట్టేసుకోవాలి ఇలా వడకట్టేసుకోవడం వల్ల ఇందులో ఉండే గుజ్జు అంతా మనకి నీట్గా కిందకి దిగుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇందులో నేను నూట యాభై గ్రాములు సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ మొత్తం కరిగే వరకు బాగా తిప్పుకోవాలి సాల్ట్ కరిగిన తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు బాయిల్ చేసుకొని అందులో ఒక పావు లీటర్ నీళ్లు పోసుకోవాలి పావు లీటర్ నీళ్లు పోసుకుని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి ఇలా మనకి ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత ఈ చింతపండు పులుసు అనేది థిక్గా మారుతుంది కన్సిస్టెన్సీ నేను వీడియోలో మీకు చూపిస్తున్నట్టు అలా థిక్గా వచ్చేంత వరకు బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి చింతపండు పులుసు ఇలా థిక్గా వచ్చినప్పుడు ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఉసిరికాయలు వేయించుకోవాలి దీనికి నేను హాఫ్ లీటర్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఆయిల్ బాగా వేడెక్కినివ్వాలి ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మాత్రమే ఉసిరికాయలు వేయించాలి ఈలోపు ఈ చింతపండు పులుసులో రెండు వందల గ్రాములు కారము అలాగే ఒక స్పూను మెంతులు ఒక వెల్లుల్లి మిక్సీ పట్టేసుకొని ఆ పేస్ట్ వేసుకోవాలి మెంతుల్ని కొంచెం దూరగా వేయించుకొని ఆ పేస్ట్ చేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అలాగే మనకి పచ్చి వాసన కూడా తెలియదు ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఉసిరికాయలు దూరగా వేయించుకోవాలి లో ఫ్లేమ్ లేదా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇరవై నిమిషాల పాటు బాగా వేయించుకోవాలి ఉసిరికాయలు మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి లేదంటే లోపల పచ్చిగా ఉంటే మనకి పచ్చడి పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత చింతపండు పులుసు కారం కలిపి పెట్టుకున్న దానిలో వేసుకొని మిగిలిన నూనెలో తాలింపు వేసుకోవాలి ఎండు మిరపకాయలు అలాగే తాలింపు గింజలు వేసి దూరగా వేయించుకోవాలి ఇలా దూరగా వేయించుకున్న దాన్ని మనం పచ్చడిలో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ ఆయిల్ మొత్తం పచ్చడికి కలిసేంత వరకు పది నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడి చేయడం చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అయితే రెండు నుంచి మూడు నెలల వరకు కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు పక్కన బెల్లైకోన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయడం వల్ల రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి మౌనికస్ కుక్రి ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ పేజెస్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తున్నాను తప్పకుండా విజిట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీక్ రెసిపీ వచ్చేసి చాక్లెట్ గనాచీ కేక్ సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో